தமிழ் சினிமா பொறுத்தவரை ரெண்டு சேது ஒரு சேது நம்ம அழ வைக்கிறதுக்காக வந்த சேது அதான் நம்ம பாலாசர் எடுத்த திரைப்படம் இன்னொரு சேது சிரிக்க வச்சுட்டே இருப்பார் கூட சிந்திக்க வச்சுட்டேவும் இருப்பார் சார் தூங்கா வனத்தில் ஒரு கதாபாத்திரம் ஒரு மேட்ரு ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் கேட்டாங்க இந்த சேது படத்தில் வந்து விக்ரம் பதிலாக நீங்கள் நடிச்சிருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் சொன்னேன் சேதுங்கிற பேர் வச்சு ஒரு படம் ஓடி நினைச்சாலும் எனக்கு அழுகி வருது நீங்கள் படமே அழுகு அப்படின்னு இருக்கேன் அந்த படத்துக்கு அப்போ விக்ரம் பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த தூங்காவனம் திரைப்படம் வந்து நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பதிமூன்று பதினான்கு வருடங்களாக நான் நடிக்கலை அஃப்கோர்ஸ் நடித்த படங்கள் ஒழுங்காக நடித்தேன்னு தெரியாது அது பஞ்சதந்திரம் ரமணாவுக்கு பிறகு எனக்கு சரியான கதாபாத்திரங்கள் அமையவில்லை வென் வென் தே ரைட் இட்ஸ் அ பெயின் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இன் தமிழ் சினிமா ஐ ஃபீல் வெரி சேட் தட் இந்த லாஸ்ட் டுவெல் தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஹவ் நாட் பின் டூயிங் மூவிஸ் ஐ லவ் ஆக்டிங் பட் நாட் எனி ஆக்டிங் சாரி டு இன்ட்ரப் சார் சுதுகும் உங்களுக்காக எழுதப்பட்ட கதையை கேள்விப்பட்டோம் அவுட் ரூஸ் டைம் இதை நான் கிளாரிஃபை பண்ண விரும்புகிறேங்க பிகைன் விட்ஸ் தானுங்க முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எனக்கு விஜய் சேது இது தகராறு மாதிரியே போட்டு விட்டாங்க கிளிப்பிங்கில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் தயவு செஞ்சு நீங்கள் உங்கள் இதில் அழகாக பத்து வாட்டி போட்டுருங்க சூது கவம்பில் விஜய் சேதுபதி நடித்த ரோல் வந்து நான் செய்வதாக இருந்தது எனக்காக தான் எழுதப்பட்டது ஆனால் அது பதிலாக வந்து விஜய் சேதுபதி பண்ணிட்டார் இது வந்து விஜய் சேதுபதி சொல்லி தான் எனக்கே தெரியும் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அது அவர் ரொம்ப பெருந்தன்மையோட சார் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி நான் ஏதோ ஒரு இடத்துல அவர் மீட் பண்ணும்போது சொன்னார் சூது கம்பில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ரோல் தான் நான் பண்ணேன் யூ யூ இது முதலே சொல்லிக்கலாமே நூற்றி பத்து படம் ரிஜெக்ட் பண்ணேன் நான் நடிச்சிருந்தா ஒரே ஒரு படம் அந்த படம் பண்ணியிருப்பேன் அதே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு சரி ஏதோ ஒரு சேவு பண்ணணுன்னு இருந்தேன் அந்த கேட்டர் ஐ வாஸ் ஹாப்பி அபவுட் இட் ஸோ இது தான் அந்த கிளாரிஃபை பண்ணிட்டேங்க தேங்க்ஸ் டு விஜய் சேதுபதி ஃபார் இன்னும் சேங் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதுவே சொல்லி நாட் அவர் நோன்னப்பட்டு அது உடனே நான் நலன் குமார் சாமி ஃபோன் பண்ணி சார் அடுத்த வாட்டி எனக்கா ரோல் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் விஜய் சேதுபதி சொல்லாதீங்கன்னு சொன்னார் சார் இப்போ உலக நாயகன் வந்து ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸ் வியாதி ஒரு நல்ல வியாதி நம்மளோட மூளையில் இருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை இன்னும் பம்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வியாதி அந்த வியாதி கூட இருக்கும்பொழுது இல்லை அந்த வியாதி உங்கள் கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்படும் பொழுது என்ன மாதிரியான கான்வர்சேஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் அதர் தான் சினிமா சரி உலக வியாதிங்கிற வார்த்தை அது எதுக்காக சொல்கிறீங்கன்னு தெரியல அது பாசிட்டிவ் வியாதி இருக்கேன்னு ஏதாவது அது மட்டும்தான் இவரு வண்டி தான் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு உலகத்துலேயே அவரை பற்றி பேச வேண்டும்னா நான் பழைய பல இடங்களில் பல மேடைகளில் நான் பல பத்திரிகைகளில் கவர் ஸ்டோரி வரைக்கும் அவரை பற்றி ஃபீச்சர் ஆர்டிக்கல்லாம் கூட நான் எழுதியிருக்கேன் ஆறு பக்கத்துக்கெலாம் கமல் வந்து இந்த படத்தை இன்றைக்கி என்ன நடக்குதுன்ற தெரிந்து கொண்ட அழகாக யதார்த்தமும் கழிப்புத்தன்மையும் தட் இஸ் ரியலிசம் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் வேல்யூ இன் அ ப்ராப்பர் மிக்ஸ் அலோன் கிக்ஸ் திஸ் டேஸ் இந்த பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் அப்படின்னு நல்லா தெரிந்து அதற்கேற்ற ஒரு அப்டேட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் த ஆர்ட் ஸ்டைலை கொண்ட ஒரு திரைப்படம் இந்த தூங்காவனம் இதுக்கு யார் கரெக்டான இயக்குனராக இருக்கும் ராஜேஷ் செல்வா அவர் கூட இருந்து எட்டு வருஷமாக பயின்று பயின்று ஆல்மோஸ்ட் இட் திங்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி வாட் கமல் வான்ஸ் கமல் சார் வந்து இவ்வளோ ரிலாக்ஸாக நான் பார்த்ததே கிடையாது செட்டில் வந்து மேஜர் ஃபைட் சீக்வன்ஸ்லாம் நடக்குது அவர் வரல அப்போ என்ன நம்பிக்கை இருந்தால் ராஜேஷ் செல்வா மேலே விடணும் ஸோ சொன்ன தேதியை விட இரண்டு நாட்கள் முன்னே ஏன் வந்து முடித்த திரைப்படம் இந்த தூங்காவணம் ஸோ ராஜேஷ் செல்வாவுக்கு வந்து இந்த வெற்றி படமாக அமைய வந்து எந்த விதமான ஐயப்பாடும் இல்லை நான் என்னுடைய டெம்ப்ளேட் வச்சுருக்கேன் என்னுடைய பிஹெச்டி முடிச்சு அதில் போட்டு பார்த்து இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பது நான் அடித்து சொல்கிறேன் அப்படி இது எல்லாருக்குமே வந்து ரெகுலர் வா வார்ப்பு கிடையாது இன்றைக்கி என்னென்னா நோன் ஃபெமிலியர் எமோஷன்ஸ் பட் அன்ஃபெமிலியர் டெரைம் ரொம்ப சின்ன விஷயம் இன்றைக்கி பழைய கதையை பழைய விதமாகவே சொல்லக்கூடாது பழைய எமோஷன்ஸ் தான் என்ன நீங்களாம் அடிச்சா வலிக்கும் இல்லை உங்களுக்கு எனக்கு வந்து சிரிப்பு வருதுன்னு வராது இல்லையா ஸோ தெரிந்த எமோஷனை தெரியாத வார்ப்பில் பார்க்காத ஒரு ஃப்ரெஷ் ஒரு கதை அம்சத்தில் யதார்த்தமாக வைக்க வேண்டும் என்று அதெல்லாம் மனசில் வைத்து எடுத்த படம் இந்த ராஜ்கமலின் தூங்காவனம் ஸோ வி ஒர்க் ரொம்ப நாளாக வந்து டே நேட்டாக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி ஒரே ஸ்டேஜில் முடித்த படம் கமல் அவர்கள் தினம் இருப்பார் நாங்களாம் இருக்கலாம் வேலை வெட்டி இல்லாமல் இருக்கும் பட் அவர் வந்து ரெஸ்ட்லெஸ் டயரிங் ஷெட்யூல் பர் டே அவருக்கு நாட் ஓன்லி மூவி மேக்கிங் பட் ஆல்சோ சும் அதர் திங்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒத்துழைத்து த்ரிஷா அவர்கள் வேறு வார்ப்பில் பார்ப்பீங்க பிரகாஷ் ராஜ் வந்து தெரிந்த வார்ப்பில் பார்த்தா கூட அப்புறம் ஜாக்கினிக்கல் சார் மாதிரி நடித்த நடிப்பே திருப்பி திருப்பி நினச்சாலும் நமக்கு பார்க்கும்போது நமக்கு சலிக்கலை அவருக்கு சலிக்க தான் தெரியாது அது அது ஒரு அவருக்கு ஒரு பாருங்கள் தனியாக அவர் கொடுப்பினேன் ஒரு கிஷோர் நான் சில பிரத்யேகமான சீன்ஸ்ல
ஸோ அந்த மாதிரி ரைட்டருக்கு வந்து ஒரு சாபக்கேடு தமிழ் சினிமாவில் மரியாதையே கொடுக்கப்படாத ஒரு நான் பேசிக்கலி ஆக்டர் டேரக்டர் அட் பெஸ்ட் கேட்டிங்கன்னா அக்காடமிஷன் தான் நான் நான் ஏன் கதை எழுதுறேன்னா யாருமே மரியாதை கொடுக்கல நம்ம எழுதி மரியாதை கொடுக்கலான்னு பார்த்தோம் ரொம்ப அடி வாங்க வேண்டியதை போச்சு விட்டு நான் இறங்கி நம்ம சூட்டு ஸோ ஆனால் இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலையாள படத்தில் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு மரியாதை தமிழ் சினிமாவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர வர ஒரு பீரியட் இருக்குது ஐ பி வெரி ஹாப்பி இஃப் ரைட்டர்ஸ் ஆர் ரெக்கக்னைஸ்டு ஐ எம் நாட் ரைட்டிங் எனி மோர் பிகாஸ் எனக்கு திராணி இல்லை ஏன்னா பென் ஹெஸ்டிங்கிற ஒரு ரைட்டர் சொல்வார் ஹாலிவுட்டில் ஆயிரம் படத்துக்கு கதை எழுதினார் அவர் சொல்வார் இந்த தமிழில் சொல்ல முடியாது ரொம்ப கெட்ட வார்த்தை ஆகிடும் தூங்குவானத்தில் நான் பேசுகிற மாதிரி ஆகிடும் ஒரு ரைட்டர்னுடைய நிலைமை ஒன்று பீப் 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 அந்த நிலைமை அப்படின்னு சொல்வார் படம் என்னென்னா பென் ஹெஸ்டர் சொன்னது போல் the film's success or failure is directly proportional to the intelligence or ignorance of the most powerful per- person in the unit if the writer is not the most powerful person so you can't blame him am per poduvaangala apdi paakra nelamai illa nan author first author hollywood la nindu sandai pottu writers guild of america vandu 85 varudamaga sandai pottu kadasiyaga indha 15 varudama nee hollywood title la paakala correct kadasi per director adhu mundina per vandu writer adhukku mundina last but two da producer ஸோ சண்டை போட்டு பெற்ற ஒரு இடம் அந்த ரைட்டர் அந்த ஒரு இடம் வந்து தமிழ் சினிமால நிறைய பேர் ஓட்டுநர்கள் அப்புறம் அந்த சாப்பாடு கொடுத்தவங்க நடுவில் வருது ரைட்டர் பேர் இடுக்கில் எங்கேயாவது லாரி ஏறி போகிற மாதிரி ஒரு இடத்துல சின்னதாக எங்கேயோ காணப்படுது அந்த பொசிஷன் மாறிச்சுன்னா மரியாதை கொடுத்தால் ரைட்டருக்கு மரியாதைக்குரிய ரைட்டர்கள் வந்து எழுதுவார்கள் ஏதோ ஒரு பிரியாணி அவ்வளோ இரண்டு இரநூத்தம்பது ரூபா ஐநூறுரூவா மீட்டர் போடுற மாதிரி இருந்தால் அந்த லெவல் ரைட்டிங் தான் வரும் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் அறிவாளிகள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் நீங்கள் மரியாதை கொடுத்தால் அழகமாக அழகான ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஏ குட் ஸ்கிரிப்ட் கேன் நெவர் பி மேட் இன்ட் பேட் ஃபிலிம் ஏ பேட் ஸ்கிரிப்ட் கேன் நெவர் பி மேட் இன்ட் குட் ஃபிலிம் அதை புரிந்து கொண்டால் நல்லாயிருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யூ சார் ஓப்பிங் டு சி